Здравствуйте, дорогие зрители. На сайте 3DD мне попалась э, уникальная полка от Флориана Гросса. Уникальность в том, что она модульная. А есть э, модули, которые можно составить в любой композиции, которая вам нужна. А, я нашел сайт Флориана Гросса. И здесь вот есть прям подсказки, как можно собирать. Э, всякие виды есть. Вот, я посмотрел на эту полку, она мне очень понравилась. Решил ее реализовать в инвентаре. Стоимость этой полки, ну, я считаю, космическая. Но правда, за то, что это дизайнерская вещь, наверное, это нормально. Стоимость на полной полке 516 евро, а подвесной 517 я решил это дело все повторить. Переходим в, в инвентар. И у меня уже здесь собрана, собрана эта композиция из полок. Здесь же я могу выбрать форму и посмотреть. Допустим, мне нужен размер по глубине не 300, а 400. Выставляем 400. И, соответственно, у нас эта полка переделывается. Но, посмотрев на эту всю конструкцию, я понял, что для большей кастомизации этого недостаточно. Каждая полка, каждый модуль, он собирается уже намертво. И у вас есть кубы определенного размера. 600 на 600, 480 на 480, 360 на 360. Ну, глубина, это, конечно, какую вы выберете изначально. И я решил пойти другим способом. Я посмотрел на всю эту идею и решил сделать точно такие же полки, только с системой разборки. Сейчас я открою. Система такая, что каждая деталь, она собирается отдельно. И фиксируется с помощью фиксаторов. Это вот такие две штучки, которые мы вставляем, и уже полка никуда не вылетает. При такой системе э, можно собирать любые полки, ограничиваясь только габаритами самой детали. Вот это та самая полка, которая участвовала в виде. Э, у Флориона Гросса толщина материала 6 миллиметров здесь стоит 10 миллиметров но это не страшно мы через формы можем поменять толщину материала выставить 6 миллиметров и наша полка перестроится сейчас да тут получилось так что соединение у нас не установилось правильно это не проблема также мы заходим в правила еще раз нажимаем выполнить правила при перестроении толщины не совсем корректно сработало правило дальше в чем прелесть вот этой самой техники сборки то что вы можете э, собирать любые размеры этой полки ограничиваясь лишь размерами детали ширина ну, давайте вот здесь ширина сейчас 600 да соответственно мы можем выставить 360 и вот она наша полка 360 на 360 можем выставить 480 то есть все детали взаимозаменяем также мы можем выставить высоту 480 или высоту 600 да извините за то что спрыгивает камера опять же повторюсь при такой системе сборки мы можем собирать любые композиции которые только э, нам заблагорассудятся а вот на примере сборка 1 да, это здесь показаны те короба, которые можем собрать. То есть по высоте с разной шириной, с разной шириной и с разной высотой. Конечно, при такой компоновке нужно будет добавить еще соединители. Это вот такая вот планка, у которой есть два паза, да, и соответственно эти пазы входят в пазы наших боковых деталей. Ну, или же э, вверх и вниз. То есть можно собирать э, вот таким образом. Э, можно поменять э, расположение, если вы будете использовать эти усилители. Или же, допустим, собрать вот такую полку. Э, из этих же самых деталей, ну, из этих же самых модулей, которые вы уже собрали, собрать другую 
полку это вот такую композицию если вам интересно эта полка и если вы хотите сделать это сами ну заказать на лазерной резке детали то можете обратиться я вам вышлю dxf файл и какое количество деталей нужно для такого количества модулей вот для такого опять же да то есть если вам нужны будут соединители тоже можете сказать что с соединителями и тогда как бы я сделаю вам соответственно dexf файл всех талий с этими самыми соединителями если будет интересно самим сделать это в инвентор также вы можете оставить комментарии тогда уже покажу как я делаю эти детали как я привязывался к размерам так чтобы все чтобы все детали были взаимозаменяемые есть одна сложность у флориана гросса тут получается так что вы ограничиваетесь размерами внешними да и делаете прорези на определенном расстоянии начиная от самого края в этой системе тут конечно так не подходит я обозначил что это модуль 360 но на самом деле это просто обозначение его размер гораздо как не гораздо больше а больше на 18 миллиметров это на 3 толщины если мы будем выбирать фанеру допустим не 6 миллиметров а там, 10 миллиметров то это габарит этого модуля увеличится на еще на сколько на 14 ой, на 12 миллиметров так что вот такие вот дела а, опять же да то есть если вам это интересно вы можете мне попросить я сделаю это без проблем на самом деле это мне не составит большого труда также по запросам если если будут какие-то запросы, я буду их э, делать и буду э, выкидывать в общий доступ DXF файл. А, допустим, давайте посмотрим, как это можно реализовать вот отсюда. То есть вот у нас э, детали. Я подсмотрел на одном форуме правила внешние. И сейчас с помощью этого правила мы э, вытянем отсюда э, DXF. -ки. То есть это контуры наших деталей. Правая кнопка «Выполнить правила». Вот у нас идет создание разверток наших деталей, которые участвуют в этой сборке. Он берет чисто по одной детали и создает DXF файл. Вот DXF файл создан. Сейчас перейдем в папку и посмотрим. Этот DXF файл можно отдать э, ребятам в контурную резку, э, ну, в лазерную резку, и они уже вам посчитают, сколько будет стоить. Э, ну, соответственно, обозначение, какие детали э, и сколько штук. По размерам, вот, пожалуйста, есть... Э, то есть сейчас мы проверим, да? Вот э, модуль 600 на 600, э, размер деталей 618 мм. Глубина, как мы и выставляли, 300 мм. Проверяем эту деталь. Все точно так же. 618 на 300. А прорези здесь также делаются. Все в размер фанеры. 6 мм. Но смотрите, когда вы будете заказывать, вам нужно четко понимать, что фанера калиброванная, что она именно той толщины, которая вам нужна. Это, конечно, можно сделать и на ЧПУ станке, но э, с ручной доработкой. Все эти пазы нужно будет э, на ЧПУ. После ЧПУ придется дорабатывать, делать им угол 90 градусов. Сейчас я покажу вам э, дополнительно, как можно реализовать, ну, какие можно. И покажу вам, да, что у нас получается. Вот те самые стандартные модули, которые мы собрали из деталей это как раз у нас вот это вот вот это вот сборка да, вот наши детали и что мы можем сделать то есть вот наши э, наши короба которые мы собрали из этих коробов мы можем собрать такую композицию 
также из тех же самых коробов мы можем собрать другую композицию. Если же э, мы соберем короба немножко по-другому, э, то есть сделаем их квадратными 300 на 300, это все те же самые детали. То есть здесь нет никаких новых, просто 360 на 363 куба, 480 на 480, 3 куба и 600 на 600, 3 куба. Ну и соответственно из этих квадратных модулей мы можем собрать уже другую композицию. В чем, в чем вся прелесть? Прелесть в том, что, я говорю, что вы сделав одни детали, вы можете уже кастомизировать так, как вам э, вздумается. Немного изменили размеры, то есть вот как мы видим, у нас остались э, 480, -е, а 360 -е 2 и в один 360 я подсунул э, верх и низ от 600, -го, а соответственно в 600 верх и низ от 360. -го. При этом у нас получается уже немного другая композиция. Следующая, да, э, тут у нас идет замена 480 -го на у 480 мы поменяли верх на 600, а у 600 верх и низ на 480 модуль. И получаем уже немного другую композицию. Опять же, да, то есть это небольшие наброски, которые я вам хотел показать. Вот, так что, если вам было интересно, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, можете сделать репост и написать комментарии, нужно ли вам такие DXF и нужно ли вам показать, как, как я это делал. А так, всем удачи и пока, до новых встреч.